Να μιλήσω λέει για τις εμπειρίες μου Αλλά επειδή το πράγμα είναι λίγο πιο δύσκολο όταν έρχεσαι από το Παρίσι Να μιλήσεις για εμπειρίες 80 χρόνων Γι' αυτό ο, θα ήθελα να μου επιτρέψετε και να μου συγχωρέσετε και τα λάθη μου αν υπάρχουν Να διαβάσω ένα κείμενο Για μένα είναι σοβαρή η σημερινή συνάντηση Γι' αυτό δεν θα τα πω όπως συνηθίζω να τα λέω απ' έξω συνήθως. Ο λόγος μου λοιπόν είναι αυτοβιογραφικός. Αλλά όπως κάθε αυτοβιογραφικός λόγος γίνεται μία ωρεοποίηση του παρελθόντος. Μία παρουσιολογία που ωρεοποιεί κάπως το παρελθόν. Σήμερα όμως εδώ μπροστά σε ένα ακροατήριο ο, ειδοποιημένο και σαν το δικό σας και μπροστά στους αψευδείς μάρτυρες δηλαδή τα εκθέματα αυτής της τραγωδίας είμαι υποχρεωμένη σχεδόν επιστημονικά να αναψηλαφίσω τις αναμνήσεις μου πριν μιλήσω από καρδιάς για τα πράγματα τα οποία ακόμα με έχουν κάνει να είμαι αυτό που είμαι. Θέλω να πω ότι πρέπει να αναλύσω τον τίτλο του προσφυγόπουλου που ήμουνα ή της προσφυγοπούλας, τίτλος όχι πάντα επίζηλος. Και αυτό πρέπει να το υπογραμμίσω. Θα μιλήσω λοιπόν με παρησία, δηλαδή τελείως ανοιχτά και θα αναψηλαφίσω όπως είπα και πίκρες και αντικσοότητες οι οποίες έχουν κάπως βέβαια τώρα ξεχαστεί. Μιλώ βέβαια για την τραγωδία του 1922. Αυτό που στην ιστορία λέμε η καταστροφή. Όταν λέμε καταστροφή οι Έλληνες δεν εννοούμε τίποτα άλλο παρά την τραγωδία του 1922. Όχι δυστυχώς που είναι η μόνη αλλά πάντως αυτή είναι η πραγματική. Θέλω να θυμίσω τελείως βιαστικά και εισαγωγικά ότι τα τότε γεγονότα σημάδεψαν το οριστικό τέλος της λεγόμενης μεγάλης ιδέας, δηλαδή της ανάκτησης από τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης. Αυτό ετελείωσε. Και εγκαινιάζουν αυτά τα γεγονότα τα τραγικά κάτι που εγώ ονομάζω με ένα όνομα τελείως ιατρικό, εγκαινιάζουν την ημιπληγία του Αιγαίου. Ενώ το Αιγαίο ήταν το κέντρο του ελληνικού πολιτισμού, του κατορθώματος του ελληνικού, έγινε από το 1922 και μετά σύνορο το οποίο ακριβώς προσπαθεί είτε η Ανατολή είτε η Δύση του Αιγαίου να εξασφαλίσει για τον εαυτό της. Ανατολία λέγεται η χώρα η ανατολική του Αιγαίου. Αυτό μας θυμίζει κάτι, ότι η Ελλάδα είναι το κέντρο. Γιατί Ανατολή ως προς τι. Ανατολή ως προς την Ελλάδα. Κατά τον ίδιο τρόπο, όταν οι Τούρκοι ονομάζουν Γιουνάν, τους Έλληνες, δηλαδή τους ονομάζουν Ιωνες, δείχνουν ακριβώς την ελληνική καταγωγή, την Ιωνική καταγωγή της Μικρασασίας ολόκληρης. Ιδώ λοιπόν λέξεις Ανατολία, τουρκικά, Γιουνάν, τουρκικά, που δείχνουν ακριβώς πόσο κέντρο και πόση αναφορά και για τους ίδιους τους Τούρκους αθέλητα είναι το ελληνικό κατόρθωμα. Χαμένες λοιπόν αυτές οι εστίες, χαμένες λέω γιατί τέλειωσε όπως είπα το όνειρο, αλλά οπωσδήποτε θα μείνουν πάντοτε αλυσμόνητες. Όσον αφορά τώρα στην δική μου εμπειρία, πρέπει να πω ότι πέρασα τη ζωή μου με την νοσταλγία ακριβώς αυτών των πατρίδων που δεν γνώρισα, Έχω γεννηθεί κι εγώ στην Αθήνα όπως οι συνάδελφοι εδώ. Αλλά οπωσδήποτε 
Αυτή η γνωριμία με πατρίδες που δεν γνώρισα, νομίζω ότι μου έδωσε το αίσθημα μιας αλληλεγγύης, που δεν είναι μόνο πολιτιστική, είναι και συναισθηματική, με τους ανθρώπους ενός μίζωνος ελληνισμού. Και όταν λέω ο, την, την έννοια μίζων, μίζων ελληνισμός, εννοώ το ότι αυτές οι πατρίδες δεν είναι πατρίδες της διασποράς, όπως θα λέγανε σήμερα. Είναι οι πατρίδες ακριβώς κατάλοιπα του μεγαλείου του Βυζαντινού, δηλαδή αυτό που θα έλεγε ο Καβάφης του ένδοξού μας αυτοκρατορικού βυζαντινισμού. Ίσως αυτό το βίωμα να, χρεια... να χρωστώ το ότι διάλεξα να γίνω και βυζαντινολόγος και η εξοικείωση με την βυζαντινή ιστορία μου επέτρεψε να καταλάβω αυτό που αθέλητα σχεδόν οι γονεί μου κουβαλούσαν και οι δύο, δηλαδή μία πατροπαράδοτη εμπειρία που είχε όλος ο προσφυγικός κόσμος και που θέλει τη Μικρά Ασία να είναι και η καρδιά της αυτοκρατορίας του Βυζαντίου αλλά και η καρδιά της Ορθοδοξίας. Καρδιά της αυτοκρατορίας του Βυζαντίου γιατί ήταν η μεγάλη ανθρωπομάνα από όπου το Βυζάντιο αντλούσε τους νικηφόρους στρατούς του. Καρδιά της Ορθοδοξίας το δείχνει και η αποκάλυψη του Ιωάννη, οι επτά λιχνίες της Αποκαλύψεως, οι οποίες όπως ξέρετε είναι τα πρώτα μεγάλα κέντρα του χριστιανισμού και οι επτά λιχνίες είναι πόλεις μικρασιατικές. Θα σας τις θυμίσω, ξεχνώ πάντοτε μία αλλά ελπίζω να μην την ξεχάσω. Είπαμε, λοιπόν, Σμύρνη, Έφεσος, Σάρδης, Πέργαμος, Λαοδίκια, Φιλαδέλφια και Θεάτυρα. Μπράβο μου. Έτσι, ναι, πρώτη φορά. Είναι, είναι η δουλειά μου. Είναι η δουλειά μου αυτή. Αυτά τα λέω, τη λέω και στα, τα λέω και στα γαλάκια και το έχουν μάθει και αυτό. Λοιπόν, όλη η Ορθοδοξία, όπως δείχνει ακριβώς η Αποκάλυψη, μικρή ασιατική. Αλλά το δείχνει και κάτι άλλο, το ότι στη Μικρασία, και μιλώ μπροστά στον συνάδελφο μου τον κύριο Χρυσό, γίνανε και σχεδόν όλες, όλες σχεδόν όλες, οι Οικουμενικές Σύνοδοι. Οπότε η, η, ο οργανισμός της Ορθοδοξίας, η οργάνωση της Ορθοδοξίας είναι ακριβώς έργο και αυτό μικρασιατικό κατά κάποιο τρόπο. Και πρέπει να θυμίσω ότι και από, την Ορθοδοξία, από τη Μικρασία κατάγονται όλα τα ένδοξα γέννη του Βυζαντίου. Όλα. Της Μακεδονικής Δυναστείας μη εξαιρουμένης. Γιατί οι λεγόμενοι Μακεδόνες αυτοκράτορες δεν είναι Μακεδόνες, είναι καταγωγής αρμενικής, οι οποίοι μεταφέρθηκαν και τα λοιπά. Δεν θα κάνουμε τη βυζαντινή ιστορία εδώ. Αλλά οπωσδήποτε, τσιμισκίδες, φορκάδες, γλυκαπινοί, κομνινοί και τα λοιπά, όλοι μικρασιάτες είναι ακριβώς αυτοί που έκαναν το ένδοξο Βυζάντιο. Ας έρθω όμως λίγο στα πολύ ταπεινά τα δικά μας. Γεννήθηκα στο Βύρονα. Γεννήθηκα στο Βύρονα όπου κάθομαι πάντοτε, λίγο πιο πάνω από το σπίτι όπου γεννήθηκα, κοντά στο δημοτικό μου σχολείο, το βλέπω περνώντας πάντοτε εκεί και πρέπει να πω ότι όπως όλα τα οδικά το πονήμια, οι δρόμοι δηλαδή του Βύρονα, ο δρόμος που κάθομαι λέγεται Οδός Ουσακίου. Όλοι οι συνομιλητές μου σήμερα το έχουν δυσκολία να πούνε Ουσακίου, ο ένας λέει Μουσακίου, ο άλλος λέει Ουζακίου, κανένας δεν λέει Ουσακίου. Και γιατί να είναι υποχρεωμένοι τώρα οι νεότεροι να θυμούνται ότι στον κάμπο αυτής της μικρής μικρασιατικής πόλης στάθμευσε το 1920 ο ελληνικός στρατός, το έκανε ακριβώς κέντρο του ελληνικού στρατού, το Ουσάκιο, το Ουσάκιο από εκεί ξεκινούσαν για τις μεγάλες επιχειρήσεις εναντίον Μέχρι το Σαγκάριο ήταν ανεφοδιασμός και κέντρο ακριβώς το ξεκινήματος. Αυτά βέβαια πριν ο Κεμάλ αναδιοργανώσει τον στρατό 
και φτάσει από την Ανατολή της Μικρασίας σε λίγους σχεδόν μέσα μήνες το Σεπτέμβρη πριν κιόλας τον Αύγουστο στα παρά, του 1922 στα παράλια της, ε, μικρα, τη, στη, του Αιγαίου σαρώνοντας το διάβα βέβαια στο διάβα του κάθε τι ελληνικό το νούμερο του Βενέζη το μυθιστόρημα του Βενέζη η ολική γη Ακόμα και οι Γαλλίνοι ακριβώς μιλούν για αυτές τις εμπειρίες ώσπου οι πρόσφυγες της ολικής γης να φτάσουν στην Ανάβυσσο, στην Μητροπολιτική πια γη. Ο Σεφέρης ακριβώς μιλά για τα ίδια πράγματα αλλά μιλώντας για τη Σμύρνη για μία άλλη περιοχή. Αναβιώνει τα πράγματα. Θα πρέπει να πω ότι και καλλιτέχνε όπως ο Κόντογλος, ο Κιλιώτης και άλλοι με τις στιβαρές μορφές που μας δίνουν και έχετε ακριβώς δείγματα του έργου τους εδώ μας θυμίζουν και αυτή το ίδιο κατόρθωμα. Αλλά αυτή ακριβώς η μνήμη γίνεται ένα είδος πίκρας θα έλεγα για αυτούς όπως το σπίτι μου και εγώ η ίδια έζησαν το βίωμα της καταστροφής. Αυτό συνέβη και στο σπίτι μου και σε μένα την ίδια. Και εδώ θα σταθώ λίγο γιατί έχω το αίσθημα σχεδόν ζωντανό μπροστά μου, το αίσθημα της μεγάλης ανυμποριάς, της ανασφάλειας σχεδόν του ξενιτεμένου, του ξεριζωμένου ανθρώπου και όχι αυτού νου που γύριζε σε μία ζεστή προγονική εστία Ξερι, ξερίζωμα παιδί μου εδώ δεν γνωρίζουμε κανένα κανέναν από τους μεγάλους και δυνατούς ούτε μας ξέρει κανένας δεν έχουμε τα μέσα πρέπει ο καθένας να πάει μπροστά χάρη στο μόχθο του χάρη στον κόπο του στη δουλειά του και ο Θεός βοηθός αυτά είναι τα λόγια που άκουγα από τον πατέρα μου Ξένη δηλαδή η προσφυγιά του Βύρονα μέσα στον τόπο της. Καραβοκύρισε ο πατέρας μου στα Μουντανιά, πάνω στα δύο ψαροκάικα που είχε έφερε την πολυμελή οικογένειά του, πέντε τότε παιδιά, η μάνα μου και η γυναίκα που βοηθούσε την μητέρα μου, έφτασαν θαρασοδαρμένοι και κλειδονιζόμενοι στον Πειραιά, όπου δεν τις υποδέχτηκε σχεδόν κανείς, μάλλον τους διώχνανε να πάνε πιο πέρα και βέβαια λέει μία φήμη, ανεξακρίβωτη ελπίζω, ότι τα δύο ψαροκάικα του, παρέ, του πατέρα μου, τα οποία του επέτρεπα να ζει την πολυμελή του οικογένεια, πνίγηκαν και τα δύο, βούλιαξαν και τα δύο την ημέρα της γέννησή μου. Έτσι έγινε ανεξακρίβωτη η φήμη, αλλά πάντως ήμουν το γρουσούζικο της οικογένειας. <Κι> Αυτό άκουγα μεγάλη όντας το γρουσούζικο. Δεν ήμουνα η γρουσούζα, ήμουνα το γρουσούζικο. Πάντως ήμουνα ο μάρτυρας της μιζέριας και όταν λέω μάρτυρας το λέω με τη διπλή έννοια, δηλαδή ότι η παρουσία μου ήταν για αυτούς μια φτώχεια κατά κάποιο τρόπο το γρουσούζικο και ότι από την άλλη μεριά βεβαίως ήμουνα και αυτή που υπέφερε από την μιζέρια. Πρέπει να πω ότι ο, αυτή η ανέχεια μέχρι πενίας θα έλεγα ήταν για μένα ένας τρόπος ζωής όπως και κάθε άλλος. Δεν νομίζω ότι ένιωθα άσχημα μέσα σε αυτήν την ιστορία. Και ε, ήταν ο τρόπος αυτός εισάξιος. Η δε μητέρα μου τελείως μυρολογικά έλεγε ότι αυτό παιδί μου είναι η μοίρα μας. Αυτό είναι η μοίρα μας και αυτή είναι η θέση μας, είναι ακριβώς τα δύο πράγματα που μέτρεψαν. Παιδί μου να ξέρεις τη θέση σου, είναι ακριβώς η υποθήκη που μ' άφησε η μάνα μου, ούτε πιο πάνω, ούτε πιο κάτω, αλλά να ξέρεις τη θέση σου. Ελπίζω να το κράτησα και να μην μου θυμώνει εκεί που είναι σήμερα. Στις αλάνες λοιπόν του Βίρονα, και λέω επίτηδες στις αλάνες αυτής της γειτονιάς, δεν υπήρχαν αυτοκίνητα 
Οι δρόμοι ήταν καρόδρομοι βεβαίως, τα γειτονόπουλα, όλα τα προσφυγόπουλα λοιπόν, παίζαμε μέχρι αργά το βράδυ τα καλοκαίρια, την κολοκυθιά, το πούντο πούντο το δακτυλίδι, παίζαμε το πετάει πετάει ε, και διάφορα άλλα, ώσπου περιμέναμε στις 24-23 Ιουνίου να ανάψουμε τις φωτιές του Αγιάννη στο δρόμο. Mm -hmm. Εκεί που δίθεν θα περνούσαν, εκεί που δίθεν θα περνούσαν αυτοκίνητα που, που δεν υπήρχαμε, πηδούσαμε τις φωτιές του Αγιάννη και ανοίγαμε τον κλείδωνα με το αμύλιτο νερό. Mm -hmm. Το κλείδωνα με τον αμύλιτο νερό ήταν ακριβώς τα πράγματα του Αγιάννιου. Και τις άλλες μέρες, οπωσδήποτε μετά από το σχολείο, θα ήταν να παίξουμε το κουτσό, το τσιλίκι, τους βόλους μέσα στο δρόμο. Και μέσα στο δρόμο. Το κυνηγητό, βέβαια. Αυτό, αυτό είπα. Το πούντο πούντο το δαχτυλίδι, το πετάει πετάει και τα λοιπά, την κολοκυθιά, όλα αυτά. Λοιπόν, στον δρόμο, μέσα σε αυτόν τον δρόμο, όπου, όπως είπα, δεν πυρνούσε αυτοκίνητο. Τι κάναμε το Σάββατο. Το Σάββατο υπήρχε ένα κοινό χριστοπλισταριό στη γειτονιά, που γεγένανε όλες οι μανάδες μας να πλύνουν τα ρούχα της οικογένειας. Το Σάββατο λοιπόν εμείς τα παιδιά μαζευόμασταν και με τα σεντόνια που ήταν κρεμασμένα στις απλώστρες παίζαμε τον καραγκιόζι της γειτονιάς. Λοιπόν αυτό για να σας πω ότι για να παίξεις τσιλίκι, καραγκιόζι, βόλους και τα λοιπά και τα λοιπά πρέπει να καταλάβεις ότι η γειτονιά ήταν για μας το μεγάλο σαλόνι της μικροπαρέας. Δεν ήταν πια ο χώρος ο στενός, αλλά ήταν ακριβώς ο ευρύς μεγάλος χώρος που μας παρηγορούσε από την στενότητα του σπιτιού. Γιατί ήταν τα δύο ακριβώς δωμάτια με την κουζίνα, όπου ήταν τα έξι τώρα παιδιά, μάνα, πατέρας και η γυναίκα που μας μεγάλωσε. Ίσως όμως αυτό να μου μαθε κατά κάποιο τρόπο θα έλεγα και το μοιρασιά. Να μάθεις να μοιράζει τα πράγματα, να μάθεις να συναγωνίζεσαι χωρίς να ανταγωνίζεσαι είναι ακριβώς τα πράγματα που οι γόνοι της προσφυγιάς δεν μπορούσαν παρά να τα έχουν μάθει πρώτα παιδάκια ακόμα και καλύτερα. Αυτή την ιστορία λοιπόν της αλληλεγγύης ήταν η ιστορία που άκουγα πάντοτε στο σπίτι μου είμαστε όλοι ίδιοι αυτό το ακούω ακόμα και όλες αυτές οι ιστορίες για τα παλιά κατέληγαν πάντοτε με μία λέξη πάλι με χρόνια με καιρούς πάλι δικά μας θα είναι δεν άκουγα τίποτα άλλο το πάλι με χρόνια με καιρούς πάλι δικά μας θα είναι άλλο τώρα που βρισκόμαστε σήμερα. Βεβαίως, πρέπει να πω ότι σε αυτό το πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα είμαι, ίσως χρωστάμε την μεγάλη πολιτικοποίηση που είχαμε σε αυτές τις γειτονιές. Θα πρέπει να σας εξομολογηθώ ότι θυμάμαι ακόμα ζωντανά όπου το μία μέρα είχα την εφημερίδα του πατέρα μου. Ήταν ο ημερήσιος κήρυξ τότε. Καλά τα λέω. Ο ημερήσιος κήρυξ. Λοιπόν, είχα την εφημερίδα του πατέρα μου, δεν ήξερα να διαβάζω, ανέβηκα στο μπαλκόνι του δίπα του προσφυγικού σπιτιού και άνοιξα την εφημερίδα και έβγαζα λόγο στην παλιοπαρέα, στα παιδάκια που ήταν της παρέας μου. Περνάει η μάνα μου και μου λέει, αν ήξερε να διαβάζεις και αν είχε την, εφη... την φωτογραφία του ειδόλου σου, δηλαδή του Βενιζέλου, τότε θα είχες καταλάβει ότι κρατάς την εφημερίδα ανάποδα. <laughs> Κρατούς την εφημερίδα ανάποδα, τη μεγάλη μου μπαγαμποντιά. Λοιπόν, το θέμα τώρα όμως είναι το εξής. Πώς όλη η προσφυγιά ήταν τόσο προσκολλημένη στο Βενιζέλο. Δεν έχω ακούσει τίποτα, καμία άλλη λέξη στο σπίτι μου, παρά τον Βενιζέλο, τον Βενιζέλο, τον Βενιζέλο. Και μια άλλη σύγουρα. Και ο Πλαστήρας. <laughs> και ο Πλαστήρας. <laughs> Αλλά ο Πλαστήρας ήταν ο στρατηγός. Ναι. Για μένα ήταν ο Βενιζέλος, ο Βενιζέλος. Ερώτηση τώρα, τη βάζω ως ιστορικός και εδώ ο, πραγματικά σε όλους. Ναι, ο Βενιζέλος ήταν 
ο θριαμβευτής, ο, ο τέλος πάντων αυτός που έφερε την Ελλάδα στην, στη Μικρασία, αυτός, 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 αλλά τα, τα, τα άσχημα της καταστροφής, αυτό το ξερίζωμα, για όλα αυτά φταίνε άραγε μόνο οι άλλοι. Αυτό δεν το βάζω παρά μόνο αυτή τη στιγμή ως πρόβλημα, δεν θα το είχα βάλει ποτέ τότε, αλλά ούτε θα το αρχίσω τώρα, γιατί δεν μπορώ να εξυμνήσω πράγματα, ούτε να α, ξεχάσω πράγματα τα οποία μιλούν μόνο για τον διχασμό, για τον μεγάλο διχασμό, αλλά οπωσδήποτε Βενιζέλος προσφυγιά, πλαστήρας, όπως λέει ο κύριος Καψής, δεν ήταν... Δεν ήθελαν την Μεγαλάδα μεγάλη. Μετρό δόμνα μου πάντοτε, πάντοτε ακόμη, την Ελλάδα των δύο υπήρων και των πέντε θαλασσών. Τις δύο υπήρους τις ξέρω, αλλά τις πέντε θάλασσες ακόμα τις μετρώ και δεν τις βρίσκω. <laughs> αλλά αυτό είναι άλλο πρόβλημα, οπωσδήποτε είμαστε εκεί με το Βενιζέλο. Να έρθω σε ένα άλλο. Ο... Σήμερα είμαστε όλοι περήφανοι γιατί έχουμε λέει στον ΟΗΕ Έχουμε μία αρμοστία των προσφύγων η οποία ασχολείται με τα πράγματα και με τα θάματα. Και ξεχνάμε ένα πράγμα, ότι η αρμοστία των προσφύγων αυτή ασχολείται μόνο με πρόσφυγες οι οποίοι είναι ξε, ξε, εκ, εκπατρισμένοι, δηλαδή έχουν φύγει για οικονομικούς λόγους κυρίως από την πατρίδα τους για να πάνε αλλού. Δεν ήταν τέτοιου είδους πρόσφυγες η προσφυγιά για την οποία μιλάμε. Η προσφυγιά για την οποία μιλάμε από πατρίδα γυρνάει σε πατρίδα. Και αυτό το να νιώθει ξένη μέσα στην ίδια της πατρίδα κατά κάποιο τρόπο, γιατί δεν θα ξεχάσω. Αυτό που μου έλεγε ο δάσκαλός μου, και τα έλεγε σε όλα τα παιδιά, δεν πρέπει να θυμώνετε όταν αντί για πρόσφυγες σας λένε πρόσφυγγες. Και σας λένε προσφυγκάκια. Εγώ και θυμώνω και δεν ξεχνώ ότι ακριβώς και προσφυγκάκι ήμουνα και οι γονεί μου προσφυγγές και όχι πρόσφυγες. Γι' αυτό ίσως θα μου θυμώσει ο αγαπητός κύριος Χρυσός όταν είπα η Αιτική Γη υποδέχεται τους, προσφύγω, τους πρόσφυγες θα το είχα βάλει με κάποιο ερωτηματικό κάποια στιγμή. Αλλά εκεί να μην μιλάμε για τις πικρίες της τωρινέ. Θα πρέπει να πω ότι μέσα σε αυτό το σπίτι που μεγάλωσα, ένα πράγμα θυμάμαι πάντοτε. Θυμάμαι ότι οι Έλληνες οι οποίοι ήταν ριζωμένοι εκεί και για τους οποίους ασχολήθηκε τότε ο Μοργεντάου, το Ίδρυμα του Μοργεντάου ήταν ακριβώς ένα από τα Ιδρύματα σαν τις αρμοστίες της Τωρινές που ασχολιόταν με τα παιδιά. Λοιπόν, αυτοί οι Έλληνες ακριβώς μιλούσαν μόνο ελληνικά. Μιλώ για το Μουντανιά, από όπου ήταν ο πατέρας μου, και από τους Ελληνούς, η μάνα μου, Κωνσταντινοπολίτησα σχεδόν, από τους Ελληνούς μιλούσαν μόνο Μουντανιά. Οι Ελληνοί έπεσαν στα χέρια των, 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 των Τούρκων το 1320. Δηλαδή, έξι αιώνες μετά, Έξι αιώνε μετά, αυτοί οι άνθρωποι εξακολουθούσαν να μιλούν ακρεφνώς ελληνικά και δεν ξέρανε ούτε λέξη σχεδόν τουρκικά. Τα τουρκικά της μάνας μου ήταν διανθισμένες λέξεις, όπως παραδείγματο χάρη ο Μαστραπάς για μια μικρή κανάτα ή όπως μου λέγανε Μάσαλα όταν τα πήγαινα καλά στο σχολείο. Ότι καλά τα καταφέρνεις, δεν ξέρω τι θα πει, εγώ ξέρω Ινσαλά. Τώρα λένε το Μάσαλα, είναι. ναι το Μάσαλα ήταν τότε, αυτό μου λέγανε. Λοιπόν, χωρίς να καταλαβαίνουν λοιπόν ούτε τουρκικά ούτε τίποτε, ζήσανε έξι αιώνες μέσα στην Τουρκιά. Και να σκεφτείτε ότι ο παππούς μου, ο οποίος ήταν μουχτάρης, δηλαδή δήμαρχος, κοινοτάρχης, ας πούμε στο χωριό εκεί πέρα, τον δολοφόνησαν μια μέρα μπρο στα μάτια του πατέρα μου, γιατί? Γιατί έβγαλε φετβά ο Μουχτάρης, ο Έλληνας, από τον άμβονα της Εκκλησίας, λέγοντας «Απαγορεύω στους Έλληνες να έχουν στα κτήματά τους Τούρκους». Αυτά μέσα στην Τουρκία. Λοιπόν, αυτό, αυτό 
Λοιπόν, οπότε τους σκότωσαν βέβαια οι Τούρκοι, αλλά σκεφτείτε ποια είναι η κατάσταση. Λοιπόν, έτσι, έτσι ακούω ακόμα σήμερα την γυναίκα που, μας, που με μεγάλωσε, την καλή φωτεινή όπως λέω, να μου λέει, παιδί μου, σε μας οι Τούρκοι ήταν ξένοι. Δεν ήμασταν εμείς οι ξένοι. Στα χωριά μας οι Τούρκοι ήταν ξένοι. Μιλώ βέβαια για την προποντίδα, μιλώ για την βυθινία την παραλιακή και μιλώ για τα πριγκυπονίσια. Δεν είναι λοιπόν καθόλου παράξενο ότι αυτοί οι άνθρωποι που μιλούσαν την ελληνική τέλεια με βοήθησαν αγαπητές συνάδελφε να λύσω ένα από τα σοβαρά βυζαντινά προβλήματα. Ένα από τα, ένας από τους όρους οι οποίοι είναι πολύ σοβαροί στο Βυζάντιο είναι ο όρος θέμα. Το θέμα σημαίνει στα Βυζαντινά διοίκηση επαρχιακή. Μπορώ να, αν έχω μισό λεπτό, να κάνω τον κόσμο να γελάσει με ένα πράγμα. Κάποτε μου τηλεφωνά ο Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος, στο, στην, 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 στο Παρίσι. Μου λέει, Ελένη, τι ήταν η Μακεδονία στο Βυζάντιο. Εγώ βιαζόμουν. Του λέω θέμα, κύριε Πρόεδρε. Μη μου λες αχλαμάρες, θέμα είναι τώρα. <laughs> λοιπόν, ήταν, αλλά είμαστε όλοι, ψάχνουμε όλοι, από πού, τι θα πει αυτό το θέμα. Τι θα πει, γιατί τέλο πάντων η διοίκηση να λέγεται θέμα, η νομαρχία να λέγεται θέμα. Λοιπόν, αυτή η περίφημη φωτεινή, μια μέρα στο Παρίσι, μου λέει πώς βρίσκεις Άκρη μέσα σε αυτό το χαρτοθέμι. Έβλεπε το γραφείο μου που ήταν γεμάτο χαρτιά. Το χαρτοθέμι. Λέω το χαρτοθέμι, το κράτησα, δεν είπα τίποτα. Μετά πήγε στον κήπο την κόρη μου, να τέλος πάντων ήταν παιδάκι. Μου λέει πού με το κόντεψα να το χάσω το παιδί μέσα σε αυτό το παιδοθέμι. Λέω χαρτοθέμι, παιδοθέμι, τι γίνεται, τι θα πει αυτό. Μου λέει να, ε, όταν όλα τα πράγματα είναι ίδια. Όταν είναι ίδια. Λοιπόν, στο θέμα ακριβώς την ομαρχιακή ακτή διοίκηση υπήρχε το σύνολο του στρατού που ήταν ακριβώς το θέμα του στρατού, δηλαδή το σύνολο των στρατιωτών. Αλλά αυτά για να σας πω για τα ακρεφνή ελληνικά, για να μην μιλήσω για τις σερμαγές που έκανε ο πατέρας μου ως πλανώδιος ηχθιοπόλης ή και όταν έχασε τα καράβια του ή όταν τα αδέλφια μου πηγαίνανε στα μικρομάγαζα ή να μην μιλήσω για το πέρπυρο που μου χάρεσε ο νονός μου, ο Καβουνίδης από την Κύο, το οποίο πέρπυρο δηλαδή το υπέρπυρο, το χρυσό νόμισμα, το βυζαντινό, δεν ήταν παρά, βεβαίως το καταλαβαίνετε, ένα τουρκικό φλουρί. Αυτά, δεν ξέρω όμως αν παίρνω πολύ χρόνο από τους φίλους μου, το θέμα είναι τώρα ότι από το σπίτι μου αυτό, με την Ορθοδοξία και τη Μικρασία, άκουγα τον πατέρα μου να λέει από στήθους, τροπάρια, κονά, κοντάκια, Πώς τα πάντα, τα δικά σου, όλα. Όλα. Δεν, εγώ του έλεγα τα λες απ' έξω. Μου λέει όχι δεν τα λέω απ' έξω, τα λέω από στήθου. Ναι, καλά σαν να μην ήταν απ' έξω. Και δεν ήταν μόνο των δεσποτικών εορτών που ήξερε, τα ήξερε όλα. Και επέθανε περήφανο γιατί, γιατί τον κάνανε έφορο στην Αγία Τριάδα, δηλαδή στον Μητροπολιτικό Ναό του Βύρονα, ο οποίος δεσπόζει πάντοτε στον Βύρονα και έχει κάπως παραμερίσει το μοναστήρι της Αναλήψεως και το μικρό παρεκκλήσι του Αγίου Λαζάρου, τα οποία υπήρχαν εκεί πριν γίνει η προσφυγογειτονιά, η προσφυγογειτονιά, αλλά τα οποία σήμερα είναι χαμένα μέσα στην Τσιμεντούπολη που λέγεται Βύρονας. Αλλά δεν ήταν μόνο τα κείμενα τώρα, τα, 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 τα ιερά. Από τον πατέρα μου έμαθα επίσης απ' έξω σχεδόν δεν πρέπει τώρα να περηφανευτώ πολύ ό,τι ξέρω απ' έξω από την Ηλιάδα και από τον Όμηρο. Δηλαδή, να μην τα λέω τώρα, το, το Μίνι Νάιδε και το, το Μούσα Μιένεπε και όλα αυτά, αυτά ήταν απ' έξω. Τα ίδια και την κύρου, και την κύρου παιδεία. Ε, Δαριού και Παρισάτητος γίνονται παιδες δύο, ό, όλα, όλα αυτά απ' έξω από τον πατέρα μου, ο οποίο δεν ξέρω καν από πού τα είχε μάθει. Χριστιανοσύνη λοιπόν και ελληνοσύνη, τα δύο πράγματα 
τα οποία ήταν οι στυλοβάτες, αν θέλετε, της παιδείας μέσα σε αυτό το σπίτι. Πώς λεγόντουσαν. Καλλιρώ η μάνα μου. Ε, ο αδελφός μου α, Αριστοτέλης, ο άλλος Δημοσθένης, ο θιός Μαλκιβιάδης, ο άλλος Μιλτιάδης, που να μην ξέρεις τώρα τι γίνεται σε όλη την ιστορία την αρχαία, αν έχεις γύρω σε τέτοια ονόματα με τη Σμαράγδα την αδελφή μου. Λοιπόν, έκανα νομίζω κατανοητό ότι σε όλα αυτά τα πράγματα ο, ο, η παρά τι υλικέ αν θέλετε δυσκολίες μένει πάντοτε αυτή η ζεστασιά του σπιτιού. Και θα πρέπει να σας πω ότι κρατώ ακόμα την κοροϊδία που τα αδέλφια μου μου κάνανε όταν πάνω από το κρεβάτι μου, το οποίο μοιραζόμουν άλλωστε με τη μεγάλη μου αδελφή της Μαράγδα, υπήρχε μια εικόνα η οποία έγραφε «Ο Κύριος με θυμών». Μεθ ημών. Εγώ μόλις είχα διαβάσει, μου είχα μάθει να διαβάζω και άρχιζα τη μάνα μου. Γιατί να είναι θυμωμένος ο Κύριος, γιατί να είναι με θυμών ο Κύριος. Παιδί μου όχι και ακόμα γελάνε όσα αδέρφια μου είναι ζωντανά λέγοντάς μου ο Κύριος με θυμών. Ο Κύριος με θυμών. Λοιπόν καταλαβαίνετε ότι δεν μιλώ παρά για χρόνια ευτυχισμένα παρόλε τι ηλικέ δυσκολίε. Η μάνα μου έλεγε, παιδί μου είναι πολύ δύσκολο να, να δέσω τους, τις δύο άκρες του μήνα με τον ισχνό μισθό του πατέρα μου, του πατέρα σου. Και ο πατέρας μου που άκουγε έλεγε, ναι καλή ρόη, αλλά εγώ έχω μεγάλες καταθέσεις στην τράπεζα. Πού τις έχεις τις καταθέσεις, Νικόλα, στην τράπεζα, μεγάλωσα έξι παιδιά. <χει> μεγάλωσα έξι παιδιά και σπούδασα έξι παιδιά. Αυτές είναι οι μεγάλες καταθέσεις στην τράπεζα. Όλα αυτά άλλαξαν με την κατοχή. Όλα. Τα νιώσανε, σταμάτησαν με την κατοχή. Ξέρετε ότι οι ανατολικές συνοικίες είναι αυτές που αποδεκατίστηκαν από την πείνα. Ξέρετε επίσης ότι οι ανατολικές συνοικίες με την αμυντική τους προέλευση, γιατί οι αμύτες ήταν με όλα τα παρακλάδια του ΕΑΜ αυτοί οι οποίοι κάνανε την αντίσταση εκεί, ήταν αυτοί που πραγματικά έφτασαν μέχρι να αποσπάσουν το θαυμασμό του κατακτητή. Εγώ πρέπει να πω, και θα τελειώσω με αυτά τα λόγια, ότι από τους αλταδόρους του Βίρονα, οι οποίοι φτάνανε πότε με κουραμάνες γερμανικές και πότε με γερμανικά πολυβόλα μέσα στη τσέπη του. Και από τους αμύτες της αντίστασης έμαθα ένα πράγμα που το προσπαθώ να το διδάξω παντού όπου βρίσκομαι. Ότι είναι καλύτερα να πεθάνεις όρθιος παρά να ζεις γονατιστός. Και είναι ακριβώς αυτό το μάθημα ελευθερίας, το οποίο είναι το ελληνικό μάθημα που δεν ξεχωρίζει πια, το ελπίζω τουλάχιστον, πρόσφυγες και αυτόχθονες. Σας ευχαριστώ.